Bugün yarınki İngilizce sınavım için çalıştım. Yine son dakikada ve 80 yeni kelime öğrendim. Daha doğrusu ezberledim. 10 gün sonra ise bu ezberlediğim bütün kelimeleri unutacağım. Neyse. Öğrendikten t gün sonra hala hatırladığım kelime sayısı kt. Bu öğrendiğim kelime sayısının zaman cinsinden fonksiyon demek. kt eşittir 80 çarpı 1 eksi 0,1 t'nin karesiyle modelleniyor. t'nin değeri 0 ve onun da dahil olduğu bu aralıktaymış. Parantez yerine köşeli parantez kullanılmasının sebebi de bu. Çalıştıktan 2 gün sonra, 2 gün sonra hafızamda olan, hala aklımda olan kelime sayısındaki değişimin hızını bulunuz. Şimdi her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Öncelikle bu modellemenin niçin yapıldığını tekrar edelim. Bu denklem sayesinde ilk öğrendiğim andan itibaren her gün 80 kelimenin hala kaç tanesini hatırladığımı bulabiliyorum. Bizden istenense 2 gün sonraki değişimin hızı. Şimdi değişimin hızı için ne yapabiliriz? Evet, zamana göre türev alabiliriz. Hadi bakalım. Bildiğim kelimelerin sayısının zamana göre türevi eşittir. Burada 80 var. Burası için de zincir kuralını uygulayabilirim. Şu an pembeyle işaretlediğim ifadenin aynı ifadeye göre türevini almaya çalışıyorum. Evet, bu türev 2 çarpı 1 eksi 0,1 t çarpı Şimdi de içerideki ifadenin t'ye göre türevini almamız lazım. Bunun t'ye göre türevi 0 eksi 0,1. Yazayım. Çarpı eksi 0,1. Biraz sadeleştirelim. Bakalım. 80 çarpı 2, 160 eder. 160 çarpı eksi 0,1 ise eksi 16. O zaman eksi 16 çarpı 1 eksi 0,1 t. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz, isterseniz de parantezi açabiliriz ama iki durumda da artık soruyu cevaplamaya hazırız. Bu hafızamda tutabildiğim kelime sayısının zamana göre değişim hızını verdiği için bu şekilde de yazabilirim. k üssü t eşittir eksi 16, aynı rengi kullanalım, çarpı 1 eksi 0,1 t. Peki, çalıştıktan 2 gün sonra hafızamda olan kelime sayısındaki değişimin hızı ne olur? Burada t yerine 2 koyarsak, bunun cevabını buluruz. k üssü 2, pembeyle yazalım ve devam edelim. Eksi 16, çarpı 1 eksi 0,1 çarpı 2. Ve buradan 1 eksi 0,1 çarpı 2 0,8 eder. Yani eksi 16 çarpı 0,8. Doğru mu? 1 eksi 0,2 evet 0,8 eder. Eksi 16 ile 0,8'i çarparsak da bakalım. 16 çarpı 8, 128. Başka bir deyişle bu 2 çarpı 8 çarpı 8'dir, değil mi? Ve 2 çarpı 64, 128. O zaman bunun sonucu eksi 12,8 eder. Şimdi ne yaptığımızı özetlemek istersek, değişimin hızı 12,8'miş. Yani günde 12,8 kelime. Eğer her gün aklımızda kalan kelime sayısını bulmak için bu modele güveneceksek, ikinci günde, yani çalıştıktan iki gün sonra, tam o anda günde 12,8 kelime unuttuğumuz sonucuna ulaşıyoruz. Yani bildiğim kelimelerin sayısı her gün 12,8 azalıyor.